হাই পাওয়ার সিস্টেম এর এই ভিডিওতে আমরা ট্রান্সমিশন লাইন সম্পর্কে আলোচনা করব তো প্রথমে আমাদের ফর্মাল ডেফিনিশন দেয়া দেখে নেই যে ট্রান্সমিশন লাইন বলতে কি বোঝায় সো আ ট্রান্সমিশন লাইন ইজ আ সিস্টেম অফ কন্ডাক্টরস দ্যাট ট্রান্সফার ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল फ्रॉम ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম অফ কন্ডাক্টরস থাকবে সেখানে এবং এটা ট্রান্সফার করবে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে এবং সেটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা ট্রান্সফার করবে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মাল ডেফিনিশন সো এখন আমাদের যে মেইন কথায় আসি যে এটা বলতে আসলে কি বোঝায় এবং এটা আমরা কিভাবে কাজ করে তো প্রথমে ক্লাসিফিকেশন দেখা না দেখার আগে প্রথমে আমরা দেখব যে ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে আসলে কোন কোন প্যারামিটারগুলো এখানে আসতেছে যেমন আমরা সচরাচর সবাই তো দেখে থাকি যে আমাদের যে পোলগুলোতে আমাদের থ্রি ফেস কানেকশন থাকে এবং একটা নিউট্রাল দেওয়া থাকে ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে আমাদের মাথায় আসতে পারে যে যেহেতু এখানে তিনটা কন্ডাক্টর আছে বা এখানে একটা কন্ডাক্টর আছে সেহেতু এখানে রেজিস্টেন্স থাকলেও থাকতে পারে এখানে কি অন্য কোনো প্যারামিটার আদৌ আছে কি না এটা আমাদের একটু দেখার বিষয় বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আর এল সি এবং জি দ্যাট মিন্স রেজিস্টেন্স তারপর হচ্ছে ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেস এবং কন্ডাক্টেন্স এই চারটা প্যারামিটার সেখানে উপস্থিত থাকে একটা ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে এবং সেগুলো ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন থাকে মানে প্রতিটা জায়গায় এই মানগুলো বিদ্যমান থাকবে আর এল সি জি এবং এটা কিভাবে আসে সেটা আমাদের দেখতে হবে যে এখানে রেজিস্টেন্সটা আসলো কিভাবে তারপর হচ্ছে এখানে আমাদের ইন্ডাকটেন্স আসলো কিভাবে ক্যাপাসিটেন্স আসলো কিভাবে এবং কন্ডাক্টেন্সটা আসলো কিভাবে এটা এগুলো আমাদের দেখতে হবে যদি এটা যদি আমরা বুঝে থাকি না বুঝি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে আমাদের এই জিনিসগুলো মুখস্ত করতে হবে এবং আমাদের এই বিষয়টার উপর ইন্টারেস্টিং হারি ইন্টারেস্টটা হারিয়ে ফেলবো কারণ সচরাচর আমরা প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে আমাদের সো প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আমরা এই ট্রান্সমিশন লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছি সো এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় এবং আমাদের জিনিসগুলো বেসিক থেকে আমাদের জিনিসগুলো বুঝতে হবে সো প্রথমে আমরা দেখি যে এখানে রেজিস্টেন্স আসলো কীভাবে কন্ডাক্টর সিম্পলি একটা কন্ডাক্টর আসে সেখানে চারটা প্যারামিটার কীভাবে উপস্থিত থাকে একটা ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে প্রথমেই আমাদের এখানে একটা কন্ডাক্টরের কথা চিন্তা করি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের লেন্থটা হচ্ছে এল এবং এর ক্রস সেকশন এরিয়া দেওয়া আছে হচ্ছে এল মানে একটা ট্রান্সমিশন লাইন নিলাম একটা ইউনিট লেন্থ নিচ্ছি ঠিক আছে ছোট একটা অংশ নিচ্ছি সেটার লেন্থ হলাম হচ্ছে এল এবং এটার ক্রস সেকশন এরিয়া হচ্ছে এ এবং এর মধ্যে দিয়ে সাপোজ আই পরিমাণ কারেন্ট এই দিক দিয়ে ফ্লো করতেছে আচ্ছা ঠিক আছে যদি এই দিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে আমরা জানি এর মধ্যে একটা ফ্লাক্স প্রডিউস করবে এটা তো সিম্পলি বিষয় তাহলে যদি এইরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানি এই কন্ডাক্টরের রেজিস্টেন্স কত আসবে আর ইদিকস টু রো এল ডিভাইডেড বাই এ আর ইদিকস টু সো এর রেজিস্টেন্স আসবে হচ্ছে আর ইদিকস টু রো এল বাই এ এলটা হচ্ছে লেন্থ এবং এটা হচ্ছে ক্রস সেকশন এরিয়া আর রোটা হচ্ছে রেজিস্টিভিটি সিম্পল সো রেজিস্টেন্সটা আমাদের কমপ্লিট মানে এই যে ট্রান্সমিশন লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে রেজিস্টেন্সটা উপস্থিত আছে দ্যাট মিনস এটা কারেন্ট ফ্লোকে বাধা দিচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যে এখানে ইন্ডা আমাদের যে ইন্ডাকটেন্সটা এটা কীভাবে আসতেছে ইন্ডাকটেন্সটা কীভাবে এখানে কাজ করতেছে মানে এই রেজিস্ট এখানে এই ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে ইন্ডাকটেন্সটা কীভাবে এখানে ভূমিকা পালন করতেছে সেটা এখন আমরা দেখি আমরা জানি কারেন্ট কেরিং কন্ডাক্টর সেখানে ফ্লাক্স প্রডিউস করে থাকে ঠিক আছে সো ফ্লাক্স ফাই আমরা জানি ফ্লাক ফ্লাক্স ফাই সমানুপাতিক আই মানে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লাক্সটা কারেন্টের সমানুপাতিক এক মিনিস ফ্লাক্স যত বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের কারেন্টটা তত বৃদ্ধি পাবে সো ফ্লাক্স যদি একটু সমানুপাতিক চিহ্নটা তুলে দিই তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি যে ফ্লাক্সটা ফাই ইজিকস টু এল আই এবং এল ইজিকসটা আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ফাই ডিভাইডেড বাই আই তার মানে এখানে আমাদের এলটা পাচ্ছি এলটা হচ্ছে ফাই ডিভাইডেড বাই আই মানে এখানে একটা আমাদের ইন্ডাকটেন্স উপস্থিত তাহলে এটা যদি আমরা গ্রাফিক্যালি দেখি গ্রাফিক্যাল চিন্তা করি সো এদিকে যদি আমাদের কারেন্ট হয় এবং এদিকে যদি আমাদের ফাই হয় তার মানে বলতে পারবো যে এটা লিনিয়ারলি এভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং এটার যে স্লোপটা পাবো সেই স্লোপটা পাবো হচ্ছে আমাদের এই ইন্ডাকটেন্স এল তাহলে আমাদের রেজিস্টেন্স পাইলাম এবং ইন্ডাকটেন্স পাইলাম এই দুটো প্যারামিটার একটা ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে এবং এটা অবশ্যই কী থাকবে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাক্রস দ্য লাইন মানে এই একটা লাইনের প্রতিটা জায়গায় ইউনিফর্মলি সেটা ডিস্ট্রিবিউটেড করা থাকবে এই রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্সটা তাহলে এখন কথা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স এখানে আদৌ উপস্থিত থাকছে কীভাবে রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্সটা ইজিলি এখান থেকে আমাদের বুঝতে পারতেছি যে রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্স একটা ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে মানে প্যারামিটারের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে ক্যাপাসিটেন্সটা এখানে উপস্থিত থাকে কীভাবে তাহলে এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে সাপোজ তিনটা লাইন আমাদের
হচ্ছে যেমন তিনটা কন্ডাক্টর আছে এবং তার মধ্যে কি এয়ার বিদ্যমান আছে মানে বাতাস বিদ্যমান আছে তার বাতাসটা হচ্ছে এখানে একটা ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করতেছে সো দুইটা কন্ডাক্টর এবং তাদের মধ্যে একটা ইনসুলেটর বিদ্যমান সো এখানে একটা ক্যাপাসিটিস বিদ্যমান থাকবে সো সিম্পলি আমরা বলতে পারতেছি যে আমাদের যে ট্রান্সমিশন লাইনটা আছে সে ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে সেখানে যদি থ্রি ফেস ট্রান্সমিশন লাইনের কথা চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সেখানে রেজিস্টেন্স তো আমরা বের করলাম ইন্ডাকটেন্সও বের করলাম সো ক্যাপাসিটেন্সও সেখানে বিদ্যমান রয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে এখানে কন্ডাক্টেন্সটা কীভাবে আসতেছে তাহলে আমাদের যে ট্রান্সমিশন লাইনটার কথা চিন্তা করি সো ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে সিম্পলি আমাদের রেজিস্টেন্স আসলো আমাদের ইন্ডাকটেন্স আসলো এবং প্যারালালি এই যে আমাদের দুইটার মধ্যে আমাদের ক্যাপাসিটিস বিদ্যমান থাকে সো আমাদের এখানে একটা ক্যাপাসিটেন্স থাকবে এখন কথা হচ্ছে যে এখানে ইন্ডাকটেন্সটা কীভাবে আসতেছে আমাদের যে এখানে ডায়ালেকট্রিক মিডিয়াম আছে সে আমরা জানি যে প্রতিটি ডায়ালেকট্রিক মিডিয়ামের ক্ষেত্রে লস হয় এবং এই লসটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে রেজিস্টেন্সের মাধ্যমে সেটা থাকবে হচ্ছে প্যারালালি এই রেজিস্টেন্সের মানটা অনেক হাই হয় ঠিক আছে রেজিস্টেন্সের মান অনেক হাই হওয়ার কারণে সেখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট রেজিস্টেন্স বাদ দিয়ে সেখানে আমরা কন্ডাক্টেন্স হিসেবে ইউজ করবো ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে একটা ট্রান্সমিশন লাইন আসলো সেটা ইকুইভেলেন্ট সার্কিটটা কীভাবে আসতেছে যে প্রথমে আমাদের রেজিস্টেন্স থাকতেছে তারপর আমাদের ইন্ডাকটেন্স থাকতেছে তারপর আমাদের ক্যাপাসিটেন্স থাকতেছে এবং সেখানে রেজিস্টেন্স থাকতেছে রেজিস্টেন্সটা অনেক মানটা অনেক হাই হওয়ার কারণে সেটাকে আমরা কন্ডাক্টেন্স দ্বারা রিপ্লেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আর এল সি এবং জি এই আর এল সি জি এই চারটা প্যারামিটার আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই ঠিক আছে সো এখন আমরা আসি হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনে সো ট্রান্সমিশন লাইনটা বেসিক্যালি তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় সো বেসিক্যালি প্রথমটা হচ্ছে আমাদের শর্ট ট্রান্সমিশন লাইন দুই নম্বরটা আসতেছে হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইন আরেকটা হচ্ছে আমাদের লং ট্রান্সমিশন লাইন সো প্রথমে আমার এই ক্লাসিফিকেশনগুলো দেখে নেই এবং নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্রতিটা পার্ট আলাদা আলাদা করে দেখবো এবং এগুলোর ফেজো ডায়াগ্রাম এবং এদের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখবো সো শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনটার যে লেন্থটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের আপ টু ফিফটি কিলোমিটার এবং ভোল্টেজটা বেসিক্যালি অনেক লো হয়ে থাকে দ্যাট মিন্স আমাদের লেস দেন টোয়েন্টি কিলো ভোল্ট এটা হচ্ছে আমাদের শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে এবং মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চাশ কিলোমিটার থেকে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে দূরত্বটা এবং এর ভোল্টেজটা দ্যাট মিন্স বিশ কিলো ভোল্ট হচ্ছে বড় এবং একশো কিলো ভোল্ট হচ্ছে ছোটো হয়ে থাকে এবং লং ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমাদের এই দূরত্ব হচ্ছে মোট দেন একশো কিলোমিটার এবং এটার ভোল্টেজটা একশো ভোল্টের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে একশো কিলো ভোল্টের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে সো শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের টোটাল ট্রান্সমিশন লাইনের প্যারামিটার পেয়েছিলাম হচ্ছে আর এল সি এবং জি এই চারটা প্যারামিটার আমরা পাইছিলাম হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে তাহলে এই শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমাদের এই সি এবং জি দ্যাট মিনস ক্যাপাসিটিস এবং আমাদের যে কন্ডাক্টেন্স এই দুটা প্যারামিটার নেগলেক্টেড হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে থাকবে হচ্ছে আর এবং এল কারণ এটার যে ভোল্টেজটা অনেক ক্ষুদ্র হয় এবং এবং দূরত্বটা অনেক ছোট সেই কারণে শুধুমাত্র সেখানে রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাক্টেন্সটা কাজ করবে এবং মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে এবং আর এল এবং সি তিনটাই থাকবে এবং লং ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আর এল সি জি থাকবে এবং এইটা কেন হয় সেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে পার্ট বাই পার্ট এবং তাদের ফেক্টর ডায়াগ্রাম এবং এদের নিউমেরিকের প্রবলেম সলভ করে দেখবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ